الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين புகழ் அனைத்தும் அல்ல ஜல்லஷானகு தாலாவிற்கே உரித்தாக எம்பெருமானார் சல்லல்லாக அலை வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் தாமகிங்கள் தப தாமகிங்கள் சுகதாக்கள் சாடுகிங்கள் நாதாக்கள் நல்லவர்கள் குறிப்பாக நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாகுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக மிக அற்புதமான முறையிலே நீடூர் நெய்வாசலில் நிஸ்வான் மதரசா திறப்பு விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இம்மதரசாவை இம்மக்களுக்கு வக்ஃபு செய்திருக்கிற கண்ணியத்திற்குரிய ஃபாரூக் காஜியார் அவர்களுடைய துணைவியார் எங்களோடு ஹஜ்ஜிலே இருந்து நிறைய அமல்களை செய்த அல் ஹாஜா மசூதா முகமது ஃபாரூக் அவர்களுக்கும் எல்லா நிலைகளிலும் நல்ல காரியங்களை தன் வாழ்நாள் முழுக்க தொடர்ந்து செய்து வருகிற உள்ளத்திலே பகட்டில்லாத எளிமையோடு சமூகத்திலே நல்ல பல காரியங்களை செய்து வருகிற கண்ணியத்திற்குரிய அல் ஹாஜ் முகமது ஃபாரூக் சாஹிப் அவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தார்களுக்கும் இதை போன்று பள்ளியினுடைய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அத்துணை ஹாஜிமார்களுக்கும் மற்றும் முத்தவள்ளிகள் பஞ்சாயத்தார்கள் அனைவருக்கும் எனக்கு முன்னாள் அழகான முறையிலே வாழ்த்துறை வழங்கிய இலாகியா அரபு கல்லூரியினுடைய தகுதிமிக்க முன்னாள் முதல்வர் எனது அன்பு சகோதரர் அப்துல் லத்தீஃப் பாக்கவி ஹசரத் அவர்களுக்கும் எங்கள் மதரசாவிலிருந்து வந்து நீடூர் எப்படி இருக்கிறது நீடூர் மக்கள் எப்படி எல்லாம் பயானை கேட்கிறார்கள் இதுவரை நீடூருக்கு வந்ததில்லை மதரசாவை கண்டதில்லை என்று அவளோடு வந்திருக்கிற முன்னாள் முதல்வர் முகமது நூர் சிராஜி அசரத் அவர்களுக்கும் அழகிய முறையில் வாழ்த்துறை வழங்கிய ஐந்து நிமிடத்தில் மூன்று நிமிடம் மட்டுமே வாழ்த்துறை வழங்கிய அன்பு சகோதரர் மேட்டூர் மதரசா முகமதியாவினுடைய பேராசிரியர் மோல்வி எஸ் அப்துல் ஜப்பார் ரஷாதி ஹசரத் அவர்களுக்கும் துவக்கமாகவே அழகான உரையை நிகழ்த்தியிருக்கிற மீசாபுர் ரஹ்மத் ஹஸ்தர்வீசினுடைய உரிமையாளர் அன்பு நண்பர் மோல்வி எம் அன்வர் அலி பாக்கவி ஹசரத் அவர்களுக்கும் மிக அற்புதமாக தேனினும் இனிய குரலிலே அழகிய நாதங்களை கொடுத்து நம்முடைய உள்ளங்களையெல்லாம் கொள்ளை கொண்டிருக்கிற தேரிழந்தூர் என்றாலே தாஜுத்தீன் தான் நினைவுக்கு வருவார் என் மேல் கோபமோ எங்கள் ஊரின் மேல் கோபமோ தெரியவில்லை இந்த ஆண்டு சேலத்திற்கு வரவே இல்லை கண்ணியத்திற்குரிய அன்பு நண்பர் தேரிழந்தூர் தாஜுத்தீன் ஹாஜி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை அழகாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஹாஜி அஷ்ரப் அலி சாஹிப் அவர்களுக்கும் வருகை வந்திருக்கிற ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் இளைஞர்கள் குறிப்பாக தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான சலாத்தினை பதிலை எதிர்பார்த்து சொன்னவனாக என் வார்த்தைகளை துவக்குகிறேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துவாகி தாலா வரகாத்து அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாகவே நல்லடியார்களே 
ஒரே ஒரு முறை சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதி அதனுடைய நன்மையை நாம் இந்த மதரசாவை கட்டி தந்த ஹாஜா மசூதா அவர்களுடைய காலம் சென்ற பெற்றோர்களுக்கும் ஹாஜி ஃபாரூக் சாஹிப் அவர்களுடைய காலம் சென்ற பெற்றோர்களுக்கும் நன்மையை தேடிக் கொடுத்து நம்முடைய உரைகளை துவக்கலாம் முன்னோர்களுக்கு சேர்த்தருள்வாயாக அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ஒவ்வொருவரும் நியத்தை செய்யலாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் நமக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்தால் அந்த பொருளாதாரத்தின் மூலமாக மஸ்ஜிதுகளில் மதரசாக்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நியத்தை நாம் உறுதியாக செய்து கொண்டு ஒரு சில செய்திகளை உங்களோடு நாம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் முன்மாதிரி பெண்மணிகள் ஒரு பத்து பேர்களின் வரலாறை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் எட்டு நாற்பதுக்கு முடிப்பேன் என்ற உத்தரவாதத்தோடு முன்மாதிரி பெண்மணிகள் யார் தெரியுமா அன்பிற்குரியவர்களே ஹிந்தா ஹிந்தா இந்த சமூகம் ஹிந்தாவினுடைய குழந்தை வளர்ப்பை உணர்ந்தாக வேண்டும் தன்னுடைய மகன் மாவியார் அலி அல்லாஹு தாலாவை நாடு போட்டும் தலைவராக மார்க்கப்பட்டுள்ளவராக மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்ற ஹிந்தாவின் நினைப்பு மாவியார் அலி அல்லாஹு தாலா ஐந்து மாகாணங்களின் அதிபதியாக அதிபதியாக மாறினார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய தாய்மார்கள் நாம் வளர்க்கிற பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து வளர்க்கிறோமா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு நிறைய இடங்களில் குழந்தை வளர்க்கிறது யார் தெரியுமா தொலைக்காட்சியும் தொலைபேசியும் தான் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது நீடூர்ல எல்லாம் அப்படி இல்லை நான் வெளியூரை சொல்றேன் ஏன்னா நான் ஊரு போகணுமா இல்லையா இன்றைக்கு குழந்தை வளர்ப்பதே தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி என்ன சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே கேட்கிற தாய்மார்களும் குழந்தைகளும் திருச்சியில பயான் நடக்கிறது ஒரு குழந்தை இடத்துல கேட்டோம் பெருமானார் காலையில் எழுந்தவுடன் என்ன செய்வார்கள் அந்த பிள்ளைகள் என்று பெருமானார் துவா செய்வாங்க என்று சொல்லும் நினைச்சு கேட்டா அந்த குழந்தை வேகமாக வந்தது பெருமானார் காலையில் எழுந்தவுடன் காப்பி குடிப்பார்கள் பெருமானார் காப்பி குடிப்பாங்களா என்ன காப்பிமா குடிப்பாங்க ரசூல் இல்லாவுக்கு நர்சுஸ் காப்பி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது தன்னுடைய வாசையில் சொல்கிறது ரசூல் இல்லாவுக்கு நர்சுஸ் காப்பி தான் பிடிக்குமா இது யார் சொல்லி கொடுத்தது அன்பிற்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் தொலைக்காட்சியிலே நாமும் துளைந்து போய் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் உருவாக்குகிறோமே நாம் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களை கொஞ்சம் எண்ணி பார்த்தோமா ரபுல் ஆலனின் நமக்கு கொடுத்த அன்பளிப்பு அல்லாஹ் கொடுத்தது அதனால் தான் தமிழன் பேர் வைக்கிற போதே பெற்றோர் என்கிறான் அல்லாஹ் கொடுத்ததை இவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் பெற்ற பொருளை எப்படி உருவாக்க வேண்டும் பாத்திமார் அலி அல்லாஹு தாலா எப்படி தன் பிள்ளையை உருவாக்கினார்களோ ஹலால் ஹராமை சொல்லிக் கொடுத்து நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்த்தோமா வரலாறு பேசும் மூணு நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு பாத்திமார் அலி அல்லாஹுடைய இல்லத்தில் பெருமானார் கேள்விப்பட்டு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் அம்மா பாத்திமா பிள்ளைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சாமே பிள்ளைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் பாத்திமா அலி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் பிள்ளைக கடுமையான பசி வெளியே சென்றார்கள் பெருமானார் தன் பேர பிள்ளைகளை தேடி செல்லுகிறார்கள் செல்லுகிற வேளையிலே ஒரு ஆடு வைக்கிற இடையன் வருகிறார் இடையனை பார்த்து கேட்கிறார்கள் என் பேர பிள்ளைகளை பார்த்தீங்களா என் பிள்ளைகளை பார்த்தீங்களா இடையன் சொல்லுவார் இப்பொழுதுதான் சென்றேன் இரண்டு பேர்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் ஹுசைன் அலி எல்லா பதில் சொன்னார்கள் நாங்க சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சு கடுமையான பசி வேதனையாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் நான் வேக வேகமாக நான் வளர்க்கிற ஆற்றிலே பாலை கடந்து 
தம்பி ஹுசைன் இடத்திலே கொடுத்தேன் ஹுசைன் அலி எல்லாம் வாங்கி வாய்வரை கொண்டு சென்று விட்டார்கள் ஆனால் அண்ணன் ஹசன் தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஆடு மேய்க்கிற இடையன் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் என்னை பார்த்து அண்ணன் ஹசன் கேட்டார்கள் உன் ஆட்டிலே பால் கறக்க உன் எஜமான் உனக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாரா என்று கேட்டார் ஆட்டிலே பால் கறக்க எஜமான் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாரா நான் இல்லை என்றேன் அப்படியானால் உனக்கே ஹலால் இல்லை எங்களுக்கு எப்படி ஹலால் ஆகும் அனுமதிக்கு <laughs> குழந்தை வளர்ப்பதில் நீ ஜெயித்து விட்டாய் அம்மா பாத்திமா குழந்தை வளர்ப்பதில் நீ ஜெயித்து விட்டாய் அம்மா பாத்திமா சிறு குழந்தையிலேயே ஹலால் ஹராமை பேணி சொல்லி வளர்த்த அந்த தாய் எங்கே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நாம் ஹலால் ஹராமை சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோமா அத்தனைக்கும் உதாரணம் சினிமா நட்சத்திரங்களை தானே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம் பேஸ்ட் எடுத்து போடும் போதே அத்தனைக்கும் ரோல் மாடல் யார் என்றால் சினிமா நட்சத்திரங்களையே வாழ்க்கையின் சின்னமாக கொண்டு வாழுகிறோமே அன்புக்குரியவர்களே வரும் காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்த்து உருவாக்கியதை போன்று நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் குழந்தை வளர்ப்பதில் அல்லாஹ் அக்பர் இன்னொரு வரலாறையும் ஹிந்தா செய்த மிகப்பெரிய சாதனை என்ன தெரியுமா மாவியார் அலி அல்லாகவை ஹாபிலுல் குரானாக ஆக்கி பார்த்தார்கள் மிகச்சிறந்த இன்றைக்கு இந்த மதரசா உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எதற்கு தெரியுமா ஊரில் இருக்கிற நூற்றுக்கு நூறு சதவிகித ஆண்களும் பெண்களும் குரான் ஓத தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீடூர்ல குரான் ஓத தெரியாத ஒருவர் கூட இல்லை தமிழகத்தில் ஒரு ஊர் இருக்கிறது காயில்பட்டினம் அங்கு இருக்கிற ஊரில் இருக்கிற நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் குரான் ஓத தெரியாதவர் ஒருவர் கூட இல்லை அந்த நிலை நீடூருக்கு வர வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுலாலமின் கபூல் செய்தவர்கள் வானாக அதற்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பு குறிவர்களை அல்லாஹ் அக்பர் எங்க உஸ்தாதை இப்பொழுது நான் நினைவு கூறுகிறேன் சயீத் அஹமத் பாலம்பூரி அவர்கள் பாடத்திலே சொல்லுவார்கள் எங்க உஸ்தாத் அவர் சொல்லுவார் எங்க உஸ்தாத் தினமும் யார் ஒரு குரானை ஓதி முடிக்கிறாரோ தினோ ஒரு குரான் யார் ஓதி முடிக்கிறாரோ ரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து யார் ஓதுகிறாரோ அந்த வீட்டிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஹாஃபில்களின் சந்ததியை உருவாக்குகிறான் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நான் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் அல்ல தொடர்ந்து நான் ஓதி கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குரான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குரான் அதனால் ரப்பு எனக்கு கொடுத்தது என்ன தெரியுமா என் மனைவி ஹாஃபில் என் பிள்ளைகள் ஹாஃபில் என் மருமகள் ஹாஃபில் என் பேர பிள்ளைகள் ஹாஃபில் இன்னமும் உஸ்தாது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுலாலமின் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை தருவானாக இன்னைக்கு நாம உங்களிடத்துல கேட்கிறது என்ன தெரியுமா நாற்பது தினங்களுக்குள்ளே ஒரு குரான் முடித்தாக வேண்டும் தினமும் முக்கால் ஜுசு தினமும் முக்கால் ஜுசு எவ்வளவு நேரமாக போகிறது அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய பிள்ளைகளை ஓத வைத்து அழகு பார்க்க வேண்டும் ஹிந்தா தன்னுடைய பிள்ளையை ஹாபிலாக்கி காட்டினார்கள் நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை குரான் ஓத தெரிந்தவர்களாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கபுல் செய்தவர்கள் வாங்க இரண்டாவதாக இன்னொரு பெண்மணியை நான் அறிமுகம் செய்ய போகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே யார் தெரியுமா தியாகி தியாகி அன்னை 
பெருமையோடு ஃபாரூக் ஆஜியார் அவர்களை பார்த்தும் சொல்லுவேன் உங்கள் மனைவியின் தியாகத்தால் இவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை உங்களால் செய்ய முடிந்தது அந்த சீதேவியின் தியாகம் மட்டும் இல்லை என்றால் இல்லையா அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு ஒரு கணவனுக்கு மனைவியின் ஒத்துழைப்பு மட்டும் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் வெற்றியே இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கிறோம் இந்த மனைவியினுடைய தியாகத்தை கல்யாணம் முடிச்சதுல இருந்து அந்த மனைவி கபரஸ்தானுக்கு போற வரைக்கும் லீவே கிடையாது ஆம்பளைகளுக்கு எல்லாம் சனி ஞாயிறு லீவ் இல்லைன்னா செத்தே போயிருவான் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் இல்லைன்னா முடியாது ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க விடுமுறையே இல்லாமல் பாடுபடக்கூடியவள் குடும்பத்திற்காக உழைக்கிற தியாகி அந்த தியாகியை பாராட்ட வேண்டும் கண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னை ஹதீஜார் அலி அல்லாஹுவை எவ்வளவு பாராட்டுகிறார்கள் எவ்வளவு பாராட்டுகிறார்கள் ஐசார் அலி அல்லாஹுவை பாராட்டுகிறார்கள் ஹுது நிஸ்வதீனிக்கும் மின்ஹாதிஹில் ஹுமைரா இந்த பெண்ணிடத்திலிருந்து மார்க்கத்தில் பாதியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பாராட்டுகிறார்கள் ஏன் பாராட்டணும் தெரியுமா மனைவிய 25 வருஷம் வாழ்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே அல்ல நீண்ட ஆயில கொடுக்கட்டும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல முந்நூறு மாசம் சமைச்சு கொடுக்கறது யாரு எல்லாம் மனைவி சமையலுக்குன்னு இன்னைக்கு ஒரு ஆள் சேர்த்தா எவ்வளவு கொடுக்கணும் மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த ஆள் கிடைக்கல முந்நூறு மாசத்துக்கு ஒன்பது லட்சம் கொடுக்கணும் வீட்டுல செலவை தொழிலாளி யார் மனைவி வந்த உடனே எனக்கு ஃபேண்ட் வேணும் எனக்கு ஷர்ட் வேணும் அது நீட் அயின் பண்ணி இருக்கணும் எல்லாம் சொல்றமே செலவை தொழிலாளிக்கு மாதம் ஆயிரம் என்றால் கூட முந்நூறு மாதத்துக்கு மூணு லட்ச ரூபாய் நம்ம கொடுக்கணும் வீட்டில் வாட்ச்மேன் நான் சிங்கப்பூர் போறேன் நான் ஜப்பான் போறேன் நான் சைனா போறேன் நான் அங்கே போறேன் நான் இங்கே போறேன் வீட்டில் வாட்ச்மேன் யார் வாட்ச்மேனுக்கு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டோம்னு சொன்னால் முந்நூறு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா நம்ம கொடுக்கணும் இது எல்லாம் தாண்டி ரத்தத்தையே பாலாக மாற்றி கொடுக்கிறாளே அந்த தியாகி தன் பிள்ளைகளுக்கு ரத்தத்தை பாலாக மாற்றி கொடுக்கிறாளே அல்லாஹ் அக்பர் தாய்ப்பாலுக்கு நிகர் உலகத்தில் ஏதாவது உண்டா ஒரு மனிதனுடைய உயர்வை தீர்மானிக்கிற அறிவை தீர்மானிக்கிற தாய்ப்பாலை கொடுக்கிற இந்த பெண்ணுக்கு எத்தனை கோடி தருவது இதையும் தாண்டி பிற சவம் செத்து பிழைக்கிறாள் ஒன்பது மாதம் வயிற்றுக்குள்ள பிள்ளையை சுமக்கிறாள் நாலு கிலோ மூணு கிலோவை சுமக்கிறாள் எந்த பெண்ணாவது நான் ரெண்டு பிள்ளை பெற்றுட்டேங்க அதனால முடியாதுங்க நீங்க ரெண்டு பிள்ளை பெற்றுக்கங்க எந்த ஆம்பளையாவது முன்னூறுவான இந்த சாதனை உலகத்தில் யாராவது செய்ய முடியுமா கர்ப்பையை வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து தைத்து இல்லையா ஒன்றும் முடியாது பிற சவம் செத்து பிழைக்கிறாள் பெறுகிற கஷ்டம் எல்லாம் அவள் குழந்தை பிறந்த உடனே இன்சியல் யாருன்னா வாப்பா அத்தா இன்சியல் அத்தனையும் தியாகம் செய்கிறாளே கணவன் உறங்கிய பிறகு உறங்குவாள் கணவன் எழுவதற்கு முன்பதாக விழித்துக் கொள்ளுகிறாள் பின் தூங்கி முன் எழும் வேலையவள் இதையெல்லாம் தாண்டி கணவன் இறப்பதற்கு முன்பதாக சுமங்கிலியாக நான் இறந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாளே இந்த மனைவியை பாராட்டாத கணவன் கணவனா கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாக அழைப்பு செல்ல வந்தவர்கள் மனைவியை பாராட்டுகிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே அப்ப மனைவி பாராட்டுக்குரிய மனைவியாக மாற வேண்டுமானால் களைத்து வருகிற கணவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் ஏ ஹதீஜார் அலி எல்லாம் ரசூல் மறக்கலன்னா கஷ்டத்தில் எல்லாம் துணையாக நின்றார்கள் நாயகத்தினுடைய கஷ்டத்தில் எல்லாம் சந்தோஷத்தில் எல்லோரும் துணை நிற்பார்கள் ஆனால் கஷ்டத்தில் துணை நின்றவர்கள் அல்லாஹ் வாக்குபர் ஓமான் நபிகள் கோமான் களைத்து வருகிற போது அந்த கணவனுக்காக பல கோடியை தியாகம் செய்த ஹதீஜா வபாத்தாகும் போது போர்த்தி கொள்ள போர்வை இல்லை கடும் காய்ச்சல் நாயகமே நான் இறந்து விட்டால் உங்கள் கபரிலே நான் இறந்து விட்டால் என்னை நீங்கள் கபரிலே தாங்கி அடக்குவீர்களா உங்கள் தலப்பாகையை வைப்பீர்களா ஹதீஜார் அலி எல்லா கேட்கிற போது தாகார சூழல்லா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா என் மனைவி ஹதீஜா நீ தலப்பாகையா என் தோளை கலட்டி கேட்டாலும் என் தோளை கலட்டி கேட்டாலும் உனக்கு தருவேன் அம்மா அன்புக்குரியவர்களே இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டவள் கணவன் மனைவியை பாராட்டுவதும் மனைவி கணவனுக்காக ஆறுதல் சொல்லி இரண்டு பேர்களும் இன்பகரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை நம்முடைய இல்லத்திற்குள் வர வேண்டும் மூன்றாவதாக அன்னை ஆயிஷாவின் அறிவு வேண்டும் இன்னைக்கு கல்வியின் தேடல் ஆயிஷா அலி எல்லா எழுபத்தி மூணு வயசுல வப்பாத்தானாங்க எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளும் கல்வியின் தேடல் ஆயிஷா அலி எல்லாவுக்கு இருந்தது தான் கற்ற கல்வியை பிறருக்கு போதித்தார்கள் 
இன்னைக்கு பெண்களிடத்தில் அது இஸ்லாமிய பெண்களிடத்தில் கல்வியின் தேடல் வந்திருக்கிறதா என்றால் அறவே இல்லை கல்வியின் தேடல் மார்க்கம் குறித்த தேடல் அறவே இல்லை அல்லாஹ் அக்பர் ஐஷா அலி எல்லாட்ட போய் கேட்டாங்களாம் ஐஷா உங்களை பார்த்தாலே ஆச்சரியமா இருக்கு உங்களை பார்த்தாலே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நீங்கள் சிறந்த கல்விமார் ரசூலுடைய மனைவி நீங்கள் சிறந்த கவிஞர் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுடைய மகள் இதெல்லாம் ஆச்சரியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் மருத்துவம் செய்கிறீர்களே எப்படின்னு கேட்டாங்க நீங்கள் மருத்துவம் செய்கிறீர்களே எப்படி ஐஷா அலி எல்லாம் சொன்னாங்க இது ரசூல் இல்லாத சொல்லி கொடுத்தாங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மனிதனை படைக்க ரெண்டு மூட பொருட்களை வைக்கிறான் மண்ணால் படைத்த பூத உடல் இந்த உடலை அல்லாஹ் மண்ணால் படைக்கிறான் மண்ணால் படைக்கப்பட்ட உடலுக்கு மண்ணிலே மருந்தை வைத்திருக்கிறான் தலைவலியா மண்ணிலே மருந்து இருக்கிறது வயிற்று வழியா மண்ணிலே மருந்து இருக்கிறது கால் வழியா மண்ணிலே மருந்து இருக்கிறது இந்த பூத உடல் இயங்குவதற்கு அல்லா இரண்டாவது மூலப்பொருளை தேர்வு செய்கிறான் ஊதி இருக்கிறேன் என்கிறான் அல்லா இந்த பூத உடல் இயங்குவதற்காக அல்லா தன் ரூகை ஊதி இருக்கிறான் அப்ப அல்லாவுடைய ரூகு போனதுனாலதான் உலகத்தையே இவன் ஆட்டி படைக்கிறான் அல்லா செய்யற வேலை எல்லாம் இவன் செய்யறான் ஆக்குதல் அழித்தல் ஓடுதல் உயருதல் எல்லா வேலையும் பார்க்கிறான் அதனாலதான் அல்லாம ஹக்காஞ்சி ரொம்ப அழகாக பேசுவார்கள் வழியாக செல்ல குதிரைகள் எட்டடி குதிரைகள் மெய்ந்து கொண்டிருக்கிறது பக்கத்துல போய் நீங்க தான் மனுஷனு கேட்டுச்சான் அவன்ட்ட மட்டும் மாட்டிட கூடாது மோசமான ஆளு என் முதுகு மேலதான் ஏறி உட்காந்து மூக்கு நாங்க இருன்னு ஒண்ணு போடுவான் அதை வலது பக்கம் இழுத்தா போகணும் இடது பக்கம் இழுத்தா நிக்கணும் மோசமான ஆளு அவன்ட்ட மட்டும் மாட்டிட கூடாது சரி என்று காட்டின் வழியாக செல்ல ஒட்டகங்கள் மெய்ந்து கொண்டிருக்கிறது பதினஞ்சு அடி இருபது அடி இல்ல நீங்கள் தான் மனிதரா என்று போய் இந்த சிங்க குட்டி கேட்க அஸ்தாபிருல்லா அவன்ட மட்டும் மாட்டிடக்கூடாது மோசமான ஆள் ஒரு லாரி சரக்க ஒரு ஆள் மேல ஏத்துவான் நூறு ஒட்டகத்தை ஒரு ஆள் மேப்பான் அவன் ரொம்ப மோசமான ஆள் மாட்டிடக்கூடாது குட்டி நினைக்குது அஜானு பாகுவாக பயங்கரமா இருப்பான் போல தெரியுது என்று காட்டின் வழியாக செல்ல யானைகள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது யானைகளை பார்த்து நீங்கள் தான் மனிதரா என்று கேட்கிற போது அவதும் இல்லா அவன்ட்ட மட்டும் மாட்டிடக்கூடாது ரொம்ப மோசமான ஆளு என்ன என் தலைக்கு மேலதான் ஏறிய ஒரு உட்காருவார் உறுப்புகளில் உயர்ந்த உறுப்பு தலை தலை மேல உட்காந்து உறுப்புகள்லயே மட்டமான உறுப்பு காலு அவன் கால் பெருவரில் வட்டி அழுத்துவான் என் காதுல ஆக்சிலேட்டர் கொடுப்பான் நான் போகணும் இடது கால வச்சு அழுத்துவான் பிரேக் போடுவான் நான் நிக்கணும் காட்டுல நான் ஆடிய ஆட்டம் என்ன பாடிய பாட்டு என்ன கடைசியில கொண்டு போய் கடகடையா பிச்சு எடுக்க விட்டுவான் அவன்ட மட்டும் வாழ்க்கையில மாட்டிடவே கூடாது இப்ப மனுஷன் பயங்கரமா இருப்பானோ என்று எண்ணிக்கொண்டு செல்லுகிற போது ஒரு சின்ன பையன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பன்னெண்டு வயசு பையன் அவன்கிட்ட போய் மனுஷன்டா யாருன்னு கேட்டுச்சான் மனுஷன்ட யாரு இவன் காலரை தூக்கிட்டு நான் தான் மனுஷன் உனக்கு என்ன வேணும் இல்ல ஒரே ஆடி நீ இறந்து போவாய் உன்னை போய் என் தாய் சொன்னதே இவனுக்கு தான் அல்ல அறிவு யாராவது அறிவை கொடுத்திருக்கானே அல்லாவுடைய ரூப ஊதி இருக்கானே உங்க அம்மா வேற என்ன சொல்லுச்சுன்னு கேட்டான் காட்டுக்கு ராஜாங்கிறத மறக்காத மனுஷன்ட மாட்டாத இந்த காட்டுல இன்னொரு ராஜா இருக்கு முதல்ல அதை பார்த்துட்டு ஏன்டவா எங்கே இருக்கிறது படி இல்லாத கிணற்றை போய் காட்டுகிறான் உள்ளே பார் உள்ள பார்த்தா இது மாதிரி இன்னொரு சிங்கம் தண்ணிக்குள்ள தெரியுது இது வாய திறக்க அதுக்கும் வாய திறக்க இது கைய தூக்க அதுக்கும் கைய தூக்க இது வாழை தூக்க அதுக்கும் வாழை தூக்க உன்னை ஒரு வழி பார்க்கிறேன்னு உள்ள பாஞ்சிச்சோ என்னவோ அப்பதான் நினைச்சு மனுஷன் கவுத்துட்டாண்டா மனுஷன் கவுத்துட்டாண்டா நிம்மதிக்கிறது இதை வைத்து நான் சிகிச்சை அளிக்கிறேன் என்று சொன்னார்களே ஆயிஷா 
இந்த ஆயிஷாவின் தேடல் நம்முடைய இல்லங்களுக்குள் வந்தாக வேண்டும் நான்காவதாக உம்மு சுலைம் அலி அல்லாஹுவினுடைய விருந்தொம்பல் இன்றைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் இதுவும் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு ஊருக்கே விருந்து போடப்படுகிறது அல்லாஹ் ரபுடாலமையின் கபூல் செய்தருள்வானாக அங்கிற்குரியவர்களே இந்த விருந்தோம்பல் கலாச்சாரம் இஸ்லாமி இந்த சமூகத்திற்கு கொடுத்த கலாச்சாரம் யாபத்துக்கு மாதிரி அல்லா கொடுக்கிற நன்மை விருந்தோம்பலுக்கு மாதிரி இறைவன் கொடுக்கிற வெகுமதி உலகத்தில் வேறு எதற்கும் இல்லை இந்த உலகத்திலும் கொடுப்பான் மறு உலகத்திலும் கொடுப்பான் உம் சுலைன் ரலி அல்லாஹு தலா எந்த சாப்பாடு கொஞ்சம் விசேஷமாக செஞ்சாலும் ரசூலுல்லாவுக்கு கொடுக்காமல் சாப்பிட்டதே இல்லை அது மட்டும் இல்லை உம்மு சுலைமர் அலி அல்லாவின் வரலாறுகளை பார்க்கிறோம் பக்கத்து வீடுகளுக்கு உணவு கொடுக்காமல் அவர்கள் உண்டதாக அவர்கள் உணவு செய்ததாக ஒரு வரலாறு இல்லை இன்றைக்கு நம்முடைய விருந்தோம்பல் எப்படி இருக்கிறது பெருமானார் பசியோடு இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட உம்மு சுலைமர் அலி அல்லாஹு தலா தன் மகன் அனுசர் அலி அல்லாஹுவிடத்தில் நாலு ரொட்டியை சுட்டு நாயகத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க புகாரியிலே பதிவான வரலாறு பெருமானாரை பார்த்து சகாபாக்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பக்கம் இருந்து நாயகம் மட்டும் பார்க்கிற அமைப்பிலே அனசர் அலி எல்லா நாலு ரொட்டியை பள்ளிவாசலுக்கு கொண்டு வந்து காட்டினாங்களாம் நாயகமே பசியோடு இருக்கிறீர்கள் எங்க அம்மா ரொட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க நாலு ரொட்டியை காட்ட கண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் அனஸ் நாங்கள் தொண்ணூறு பேர் இருக்கிறோம் எல்லோருமே பசியோடு இருக்கிறோம் உன் தாயிடத்திலே போய் சொல் தொண்ணூறு பேர்களும் வீட்டுக்கு வருவதாக சொல் அனுசர் அலி எல்லாம் நாலு ரொட்டியை தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க நாலு ரொட்டியை தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க அம்மா நீங்க நாலு ரொட்டி கொண்டு வந்தீங்க ஆனா ரசூல் உள்ளா தொண்ணூறு பேர்களோடு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் உம்மு சுலைமர் அலி எல்லா ரசூல் வந்தால் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடக்க போகிறது கவலை இல்லை பெருமானார் வருகிறார்கள் அம்மா உம்மு சுலைம் சத்தியிலிருந்து சால்னாவை இறக்காதே ரொட்டியை நீ இறக்காதே கொடுத்து கொண்டே இரு அந்த வீடு சின்ன வீடு பத்து பத்து பேர்களாக சாப்பிடுகிறார்கள் தொண்ணூறு பேர்களும் சாப்பிட அந்த நாலு ரொட்டி அப்படியே இருந்தது அத்துணை பேர்களின் பசியை அகற்றியது சொன்னார்கள் பெருமானார் இறைவனுக்காக உருந்தோம்பல் செய்கிற போது ரப்பு இப்படித்தான் வரக்கத்து செய்வார் அன்புக்குரியவர்களை அதுவும் இஸ்லாமிய தாய்மார்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உலகத்திலேயே இன்றைக்கு ஆய்வு சொல்லுகிறது உலகத்திலேயே அதிகமாக விருந்தோம்பல் செய்பவர்கள் யார் என்றால் இஸ்லாமிய தாய்மார்கள் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிக விருந்தோம்பல் தஞ்சை மாவட்டத்தை சார்ந்த தாய்மார்கள் இது மிகையே இல்லை மிகையே இல்லை பெருமானாரினுடைய வரலாறுகளில் ஒரு அதிசயமான வரலாறு படிக்க நேர்ந்தது அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மக்காவுக்கு வந்த ஹசன் ஹுசைன் அலி அல்லா அப்துல்லா ஹிமின் ஜாஃபர் அலி அல்லா மூன்று பேர்கள் மக்காவுக்கு வந்து விட்டு இந்த மூன்று பேர்களும் மதினாவிற்கு செல்கிறார்கள் ஹஜ்ஜ முடிச்சுட்டு கடுமையான பசி யார் வீட்டுக்கு காவது விருந்துக்கு செல்லலாம் என்று பார்க்கிறார்கள் பாலைவன பகுதி ஒருத்தரும் காணா ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசை தெரிகிறது அங்கே போய் பார்த்தால் ஒரு வயசான கிழவி உள்ள இருக்கிறாங்க மூணு பேர் போய் சொன்னாங்க நாங்கள் ரசூலின் குடும்பம் வந்திருக்கிறோம் கடுமையான பசியாக இருக்கிறது அந்த தாய் வேகமாக ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டி அதை அறுத்து விருந்து போட்டு விடுகிறார்கள் இந்த மூணு பேர் சாப்பிட்டுட்டு போயாச்சு மாலை நேரத்திலே கணவன் வருகிறார் அந்த கிழவி என்ன அவர் கிழவனாக தானே இருப்பார் வயசானவர் வர்றார் பொதுவாகவே ஆம்பளைகளுக்கு ஒரு பறக்கம் வீட்டுக்கு வந்தால் நேராக வீட்டுக்குள்ளே நுழைய மாட்டாங்க ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு தான் நுழைவாங்க உள்ளே அப்படி வீட்டை சுற்றி பார்த்தா ஆட்டுக்குட்டியை காணும் உள்ளே வந்த உடனே அந்த கிழவி அம்மாட்ட கேட்குறாரு ஆடு எங்கன்னு அது சொல்லிச்சு ரசூலின் குடும்பம்னு யாரோ மூணு பேர் வந்தாங்க அவங்களுக்கு அறுத்து நான் கொடுத்துட்டேன் கிழமை ஆடு ஆடுன்னு ஆடுறேன் இந்த ஆட்டை வைத்து தானே நம் குடும்பமே இருக்கிறது இதை அறுத்து நீ விருந்து கொடுத்து விட்டாய் அந்த அம்மா ஒன்றும் பேசல காலம் ஓடியது காலம் ஓடியது இரண்டு பேர்களும் மதினாவிற்கு சென்று ஏதோ பொருள் வாங்க சென்று இருக்கிறார்கள் மதினாவின் கடை வீதியில் ஹசன் அலி அல்லா குத்தாலா பார்த்து விடுகிறார்கள் தனக்கு விருந்து கொடுத்த அந்த வயதான அம்மாவும் அந்த வயதானவரும் இருக்கிறார்கள் இதை பார்த்தவுடன் ஹசன் அலி அல்லா ஆனந்தத்தில் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று விருந்து கொடுத்து ஆயிரம் திருகம் ஆயிரம் ஆடுகள் கொடுத்தார்களாம் ஆயிரம் திருகம் ஆயிரம் ஆடு அந்த அம்மா அப்படி பார்த்துட்டு சொல்லுச்சு கணவனை பார்த்து பார்த்தாயா என் ரப்பை பார்த்தாயா நான் கொடுத்த விருந்திற்காக இறைவனுக்காக கொடுத்ததற்காக இந்த உலகத்திலேயே ஆயிரம் ஆடுகளையும் ஆயிரம் திருகத்தையும் கொடுத்து விட்டாள் ஹசன் அலி எல்லா கொடுத்ததை பார்த்துட்டு தம்பி ஹுசைன் அலி எல்லா எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னாங்க 
வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அவங்க ஒரு ஆயிரம் ஆடு ஆயிரம் திருகம் அன்பிற்குரியவர்களே ஹுசைன் அலி அம்மா ஹுத்தாடான்கள் ஆயிரம் ஆடுகள் ஆயிரம் திருகத்தை கொடுக்க அந்த தாயார் தன் கணவனை பார்த்த பார்வை பார்த்தீர்களா அன்றைக்கு அந்த ஆடு ஆடினீர்களே என்னுடைய எஹ்லாசுக்கு மன தூய்மைக்கு என் ரப்பு ரெண்டாயிரம் கொடுத்து விட்டார் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்துல்லா இபின் ஜாஃபர் அலி எல்லாம் அனுப்புனாங்க அப்துல்லா இபின் ஜாஃபர் அலி எல்லாம் கொடுத்தா பார்த்து விட்டு ரெண்டாயிரம் ஆடு ரெண்டாயிரம் திருகம் கொடுத்தாங்களாம் அந்த கிழவி அம்மா கேட்டுச்சு இவங்களும் ஆயிரம் ஆயிரம் தான் கொடுத்தாங்க நீங்க ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறீங்களே இல்ல நான் ரெண்டாயிரம் கொடுத்தால் தான் இவர்கள் நாயகத்தின் நேரடி பேரர்கள் அவர்கள் கொடுத்த சவாபை பெற வேண்டுமானா நான் ரெண்டாயிரம் கொடுக்கணும் அதனாலதான் ரெண்டாயிரம் ஆடு ரெண்டாயிரம் திருகம் நாலாயிரம் ஆடுகள் நாலாயிரம் திருகத்தை கையில வாங்கிய அந்த தாய் வாழ்நாள்ல பார்த்ததே இல்லை இல்ல வாழ்நாள்ல பார்த்ததே இல்லை இல்ல ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு கணவனை பார்த்து சொல்லுச்சு நாலாயிரம் ஆடுகள் நாலாயிரம் திருகம் என் ரப்பு இந்த உலகத்திலே ஒரு ஆடு கொடுத்ததற்கு நாலாயிரம் கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் மறுமையில் பார்க்கிறோம் சமூகத்திற்காக பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை என்ன உம்முக்குள் சூமரலி எல்லாம் போய் பார்த்து கொள்வார்கள் பிரசவமா உம்முக்குள் சூம் இருப்பார்கள் யாருக்காவது கஷ்டமா உம்முக்குள் சூம் இருப்பார்கள் யார் எந்த உம்முக்குள் சூம் என்று கேட்கிறீர்களா அலிகுன் கரம் அல்லா வஜகன் அவர்களுடைய மகளார் உம்முக்குள் சூம் ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை எண்ணி பார்க்கிறோம் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவுகிற மனம் நம்மளை எத்தனை பேர்களுக்கு வந்திருக்கிறது எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே சமூகத்தின் மீது கவலை ஒருவர் நடக்க முடியாமல் இருக்கிறார் அந்த கை ஊனமுற்றவரும் எப்படி தெரியுமா சாப்பாட்டை தட்டில் வச்சா வாயை வைத்து சாப்பிடுகிறார் அம்மா இவ்வளவு பிரச்சனை உங்க வீட்டுக்குள்ள எங்கோ அல்ல இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் இவ்வளவு பிரச்சனை நீங்கள் சமூக வேலைகளை செய்கிறீர்கள் அந்த தாய் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ரபுல் ஆலமீன் நான் சமூகத்திற்கு செய்கிற போது நாளை மறுமையில என்னை உயர்த்துகிற வேலையை என் ரப்பு பார்த்து கொள்ளுவான் என் ரப்பு பார்த்து கொள்ளுவான் என்று சமூகத்திற்காக பணி செய்கிற தாய்மார்கள் இன்றைக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே மந்திர சொற்களா ரசூருல்ல நிறைய மந்திர சொற்களை இந்த உம்மத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த மந்திர சொற்கள் எல்லாம் வந்தது யாரிடத்தில் இருந்து தெரியுமா உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹுவிடத்தில் இருந்துதான் மந்திர சொற்கள் அல்லாஹு அக்பர் ரசூருள்ள நிறைய மந்திர சொற்களை அலிரடி அல்லாஹு தலா சொல்லுவார்களே உலகத்தில் ஒருத்தரை ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை சொன்னால் அவருக்கு வறுமை வராது சந்ததிகளுக்கே வறுமை வராது கபரிலே வேதனை இருக்காது சொர்க்கம் வாஜிவாகும் அதை சொல்லட்டுமா மதினாவிலே ரசூலுக்கு சலாம் சொல்ல நுழைகிற போதும் ரசூலுக்கு சலாம் சொல்லிவிட்டு வெளியே வருகிற போதும் அந்த மந்திர சொல் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சமூகத்தில் எத்தனை பேர் அதை எடுத்து நடந்தோம் என்ன தெரியுமா மதரசாவின் திறப்பு விழாவில் இருந்து நீங்கள் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சாதிக்குள் மஸ்தூர் கண்மணி ரசூலுல்லா சொன்னது அனைத்தும் உண்மை இதை சொன்ன சமூகத்தில் வறுமை இல்லை பண்புக்குரியவர்களே மந்திர சொல்லுக்கு உம்மு சலமார் அலி அல்லாகவே உதாரணமாக எடுங்கள் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடத்தலா இன்னைக்கு அது காணாமல் போன காரியமாகிவிட்டது கணவனை மதித்து கட்டுப்பட்டு நடத்ததா உம்முதா ரலி அல்லாஹு தாலா 
அல்லாஹு அக்பர் என்ன அழகான பெண்மணி உம்மு தஹதா அபு தஹதா அலி அல்லாஹ் வமை யுக்ரில்லாஹ கர்மன் ஹசனா அல்லாஹ்விற்கு யார் அழகிய கடன் தருவது என்று வசனம் இறங்க ரசூல் இடத்திலே வருகிறார் நாயகமே எனக்கு இரண்டு தோட்டங்கள் இருக்கிறது மதினாவின் அருகிலும் மதினாவை விட்டு தூரத்திலும் இரண்டு தோட்டங்கள் இருக்கிறது இரண்டையுமே இறைவனுக்கு தருகிறேன் பெருமானார் வேண்டாம் ஒன்றை கொடு ஒன்றை வைத்துக்கொள் நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அருகில் இருக்கிற தோட்டத்தை கொடுத்து விடு தூரத்தில் இருப்பதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அபு தஹதா சரி நாயகமே அருகில் இருக்கிற தோட்டத்தில் தான் குடும்பம் இருக்கிறது மனைவி இருக்கிறார்கள் கொடுத்துட்டு போய் அபு தஹதா மனைவி இடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் அம்மா இந்த தோட்டத்தை நான் ரசூலுக்கு கொடுத்து விட்டேன் தூரத்தில் இருக்கிற தோட்டத்திற்கு செல்லலாம் வருகிறாயா என்று கேட்கிற போது அந்த பெண்மணி சொன்ன வார்த்தை ஹதீசுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அல்லாஹு அக்பர் அற்புதமாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண்மணி ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுச்சு ரபி அல்லாஹு அல்லாஹ் உங்கள் வியாபாரத்திலே லாபம் தருவானாக போலாம் உங்கள் வியாபாரத்திலே லாபம் தருவானாக கணவனை எதிர்க்காத இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட சொல்ல முடியுமா ரெண்டு வீடு இருக்குது அம்மா ஒரு வீடை பள்ளிவாசலுக்கு கொடுத்துட்டேன் அந்த வீட்டுக்கு போலாமா வாமா இவர் வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியுமா நீடூர் பெண்கள் எல்லாம் கொடுக்கிற பெண்கள் நான் எங்க ஊரை சொல்றேன் ஏன்னா நான் ஊருக்கு போகணுமா இல்லையா அன்புக்குரியவர்களே கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்கிறோம் இந்த கொடுக்கிற பண்பாடு கணவனுக்கு வெளிப்பட்டு நடக்கிற பண்பாட்டில் ரோல் மாடலாக திகழ்கிறார்கள் வீரமா வீரத்திற்கு ஒரு உதாரணமா அஸ்மா அலி அல்லாஹு தாலாவினுடைய வரலாறுகளை நாம் புரட்டி பார்க்கிறோம் அஸ்மா வீரமங்கை நாம இஸ்லாத்தினுடைய விஷயங்களை வீரத்தோடு பிள்ளைகளுக்கு விதைக்க வேண்டும் பூச்சாண்டி கதை சொல்லி பூச்சாண்டி கதை சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளை எல்லாம் வீரமற்ற பிள்ளைகளாக உருவாக்கி இருக்கிறோமே அஸ்மா அபுபக்கர் அலி அல்லா பெற்ற அஸ்மா அலி அல்லா ரசூலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹிஜரத்தின் போது மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு செல்லுகிற போது ரசூலை பிடித்து கொடுத்தவருக்கு நூறு ஒட்டகை பரிசு என்று சொல்ல மக்கள் எல்லாம் குதிரைகளாக மாறிப்போய் தேடிக்கொண்டிருக்கிற போது ரசூலுக்கு உணவு கொண்டு போகிற பொறுப்பை எடுத்தது வீரமங்கை அஸ்மா மூன்று நாட்கள் ரசூலை தேடிக்கொண்டிருக்கிற போது ரசூலுக்கு உணவு கொடுத்த பொறுப்பு அந்த வீரமங்கையை சாரும் என்று சொன்னார் அல்லாஹு அக்பர் தான் பிள்ளைகளை பதினோரு வயது பிள்ளை ஒன்பது வயது பிள்ளையை ரசூல் இடத்தில் கொடுத்து பதிலுக்கு அனுப்புங்கள் நாம அந்த அளவுக்கு தான் தேவையில்லை மதராசாவுக்கு அனுப்புங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை காலையிலே நீங்கள் உங்களுடைய கோலத்தனத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு இறக்கத்தனத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு என் பிள்ளை ஓடி வர வேண்டும் என்பதற்காக காலையிலே ஐந்து மணிக்கே பிள்ளைகளை எழுப்புகிற தாய் நல்ல தாய் இப்படி எழுப்புகிற நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி ஆக்கி அருள்வானாக நிறைவாக சொல்லுவோம் அன்புக்குரியவர்களே கணவனின் துன்பத்திலே பங்கு கொள்வதை போன்று அல்லாஹு அக்பர் பொருளாதாரம் கணவனின் உழைப்பை பொருந்தி கொள்ளுகிற பொருளாதாரத்தை பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய பெண்மணி சிறந்தவள் அதற்குமா அல்லாஹ் அக்பர் சொர்க்க தலைவி இல்லையா ரசூலுல்லாவுக்கு நிறைய பிள்ளைங்க ஏழு பிள்ளைகள்ல ஆறு மௌத்தா போயிருச்சு பாத்திமார் அலி எல்லா மட்டும் இருக்கிறாங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் ரசூலுல்லா ஆனால் ஏழை அழிக்கு திருமணம் முடித்து கொடுத்து எட்டாண்டு காலம் வாழ்ந்து பாத்திமார் அலி எல்லா வபாத்தாகிற அந்த தினம் துணிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடுமையான காய்ச்சல் அடிதடி எல்லாம் வந்து என்னம்மா இந்த காய்ச்சல்லையும் துணிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாயே என் கணவனுக்கு செய்கிற கடமையை செய்ய வேண்டாமா வந்து படுக்க வைக்கிறாங்க அம்மா என்னை மன்னித்து கொள்ளம்மா உனக்கு எதுவுமே நான் வாங்கி கொடுக்கல நீயும் கேட்கல பாத்திமா அலி அல்லா ஹுத்தலா சொல்லுவார்கள் திருமணம் முடித்த அன்று கண்மணி நாயகம் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள் அம்மா பாத்திமா அலி ரொம்ப ஏழை அம்மா அலி இடத்தில் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று நீ கேட்டு அவர் வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் அவர் வெக்கப்படுவதை கண்டால் நான் துக்கப்பட வேண்டி இருக்கும் அம்மா அதனால் நான் எதையுமே கேட்கவில்லை கொடுப்பதை கொண்டு நான் பொருந்தி வாழ்ந்தேன் இப்ப எந்த பெண்மணி கணவனின் உழைப்பை பொருந்தி வாழ்கிறாளோ அந்த பெண்மணி சிறந்தவை இப்படி நம்முடைய மார்க்கத்திற்குள்ளே ஏராளமான ரோல் மாடல் பெண்மணிகள் இருக்கிறார்கள் அது முழுவதையும் இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற இடம் மதரசா இன்றைக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த மதரசாவை பிள்ளைகளை கொண்டு நிரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அழகான கட்டிடம் அற்புதமாக எந்த காசை பத்தி கவலைப்படாம அள்ளி இறைத்து செலவழித்து இந்த கட்டிடத்தை தொழுகையாளிகளை கொண்டும் சிலாவத்தை கொண்டும் திக்கரை கொண்டும் நன்மைகளை கொண்டும் மார்க்க சேவைகளை கொண்டும் நிரப்ப வேண்டும் 
அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஊராக இதை ஆக்குவானாக நல்ல நிறுவனமாக இதை ஆக்குவானாக இது அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் வாஹுருத்தா வானானில் அஹமது இல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன்